ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മത്സരം വീണ്ടും ഒരു സമനിലയിൽ അവസാനിച്ച മത്സരം ഏറെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരാധകരുടെ ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് ഒരു വീണ്ടും ഒരു വിരാമം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സമനില കൂടെ ഇന്ത്യ വഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നാല് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് ഇന്ത്യ മൂന്ന് സമനിലയും ഒരു തോൽവിയുമാണ് ഒരു വിജയം പോലും ഇന്ത്യക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു മറിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു വിജയം മാത്രമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ നേരിട്ടത് ഈ ഒരു സമനില ഒരിക്കലും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം കാരണം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഓരോ താരങ്ങളുടെയും മികവിറ്റ പ്രകടനവും അതിൽ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യം മൂലം തജക്കിസ്ഥാനിലായിരുന്നു കളി വെച്ചത് തജക്കിസ്ഥാനിലെ കാലാവസ്ഥ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ മഞ്ഞ് മൂടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു എട്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് താരങ്ങൾ കളിച്ചത് ഓരോ താരങ്ങളെയും കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു കളിച്ചത് അവർക്ക് ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ കളിച്ചതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് പറയാം അനസടത്തൊടിയുടെ മാതാവ് നിര്യാതയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയുടെ ഒരു മേളം തന്നെയായിരുന്നു ഇനി ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഒരു ഡിഫൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദിൽ ഖാൻ മാത്രമായിരുന്നു ആദിൽ ഖാൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് തന്നെ നീങ്ങിയിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം വളരെ മികച്ച ഒരു ഡിഫൻഡിങ് തന്നെയായിരുന്നു എന്തായാലും ആ ഒരു ഗോൾ വന്ന രീതിയെ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കളി മുഴുവൻ നടന്നത് മിഡ് റേഞ്ചിലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ ഇരു ടീമുകളും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ആദ്യപതി മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും സുനിൽ ഛേത്രി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമുക്കൊരു ചിത്രത്തിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പന്ത് എത്തിക്കാൻ താരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ഫുട്ബോൾ അതായത് പന്ത് മിഡ് റേഞ്ചിൽ മാത്രം കളിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്താനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമും കാഴ്ചവെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടീമും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗോൾ കീപ്പേഴ്സിനെ നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് പക്ഷേ ആദ്യ പകുതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്കുകൾ വന്നില്ല എന്നാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഒരു കിഡിനൻ ക്രോസിൽ ഒരു ഫേക്ക് മൂവ്മെൻസിലൂടെ ആദ്യ ഗോൾ വരുന്നു നസാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താരമായിരുന്നു ആ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തത് അത് ഒരു ഫേക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനം അടിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡിഫൻഡേഴ്സ് മുഴുവൻ കൺഫ്യൂസ് ആയി ഗോൾ കീപ്പർ പോലും കൺഫ്യൂസ് ആയി പെട്ടെന്ന് ആ പന്ത് അദ്ദേഹം വിടുന്നു അത് കൃത്യമായിട്ട് നസാരിയുടെ സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ പന്ത് എത്തുന്നു ബോക്സിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ചിപ്പ് ചെയ്തിടുന്നേ ഉള്ളൂ ഗോൾ കീപ്പറുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പറാണ് എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ കിടിലനായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തു ഒന്നേ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കളി കൊണ്ടു പോയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം അവസാനിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഈവൻ സുനിൽ ഛത്രിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കോർണറിൽ നിന്നും കിടിലനായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിലേക്ക് പന്ത് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പൺ ചാൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗോൾ കീപ്പറെയോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിനെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാവാം ഒന്ന് പന്ത് ഉയർന്നു പോയി അതല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തട്ടിയാൽ പോലും അത് ഗോളായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രഷർ സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ആ ഒരു ഗോൾ മിസ്സായത് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനേക്കാൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ അറ്റാക്കിംഗ് ഫുട്ബോൾ ഇന്ത്യ തന്നെയായിരുന്നു കാഴ്ച വെച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും എങ്കിലും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ആയിരുന്നില്ല ഇന്നലത്തേത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡൻ ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടുകളെല്ലാം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് വളരെ ഉയരത്തിലും വളരെ വളരെ വ്യത്യാസത്തിലൊന്നും അല്ല പന്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇരു ടീമുകളുടെ ഡിഫൻസിനെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഡിഫൻസ് ഒന്നും അവർ പന്ത് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് താരങ്ങൾക്ക് പാസ് കൊടുക്കുന്